，这只小老虎正畏首畏尾地躲在女人的身后，到底是怎么一回事？这个女人怎么会和一只小老虎在一起？而这只小老虎又为何表现出如此害怕的神情？他们之间到底发生了什么事情？这背后又有什么隐情呢？现如今，养宠已经成为流行了，或多或少的人都开始喜欢宠物。有的人养狗，有的人养猫，还有的人养兽性难驯服的动物喂宠物。而养狗、养猫最为常见，因为它们比较容易驯服，也能让铲屎官得到一些乐趣。有位国外网友就厉害了，他不但养了一只猫咪，还在家里养了一只小猛兽。这只小老虎在刚出生不久后，老虎妈妈就因病去世了。动物园里没有能够接纳这只新生小老虎的地方，饲养员也没有办法给小老虎找到新的老虎妈妈，而且小老虎甚至因为自己母亲的离世而整日郁郁寡欢。没有办法的众人只好将小老虎的领养信息放到社交媒体上，以期为小老虎招募到善良负责的领养人。这则领养信息很幸运地被一位条件优异的女人看到了。女人本身就很喜欢小动物。当他在网站上看到关于小老虎的领养信息时，几乎是没有犹豫的就报名了。动物园在核实女人的多方信息后，最终决定将小老虎交给女人饲养。也许冥冥之中自有天意，小老虎似乎对女人也很满意。他在女人的面前乖巧又温顺，好像就把女人当成了自己的新妈妈一样。这天。女人终于把小老虎接回了家。女人家中其实还养了一只可爱的猫咪。女人很想让这两只家庭成员互相见个面，打声招呼。只见女人不断抚摸着小老虎的脑袋，给小老虎加油打气。小老虎也很给女人面子，雄赳赳、气昂昂地从地上爬起来，大步流星地跑到了喵咪的跟前撒娇，脑袋一歪就靠在了猫咪的专属猫抓板上，还不断地用脑袋蹭着猫抓板。想要和猫咪亲近，但众所周知，猫咪的性格都很高冷，在面对陌生气味的主人时都会很警惕。所以，猫咪看到撒娇的小老虎后，想都没想，上来巴巴就给了小老虎两拳，还发出咆哮声来恐吓小老虎。小老虎没想到自己好歹也是百兽之王，居然被一只猫咪给揍了。更何况它长这么大就没受过这委屈。于是，小老虎越想越气。越想越难受，赶忙调转脑袋跑回女人的身边撒娇哭喊，央求女人的安慰，简直比猫咪还要像猫咪了，实在是太可爱了。老虎虽然是百兽之王，但有时也会有胆子很小的时候。不只是小老虎会害怕，大老虎也有很多害怕的东西，就像下面这个故事中的大老虎一样，他就很害怕男人家里的小狗。男人多年前就下了一只被捕兽家困住的小老虎。善良的男人担心小老虎在野外生活不下去，更何况小老虎的腿上还有伤。男人立即决定把小老虎带回去救治。在治疗的过程中，男人每天都好吃好喝的供着小老虎，生怕出差错妨碍到小老虎身体的恢复。而小老虎也每天都享受着男人无微不至的照顾，和男人每天都同吃同住同睡，简直是形影不离。一直到小老虎身体痊愈，甚至长成了大老虎，老虎都不愿意离开男人独自去生活。直到男人害怕小老虎孤单，特意买来了两只乖巧的小狗后，老虎和男人的生活又有了不同的色彩。老虎每次都喜欢出其不意的袭击男人，总要从男人的背后出现。这天，老虎像往常一样，准备从男人的背后搞偷袭，没想到就在这时。两只小狗看到了老虎的动作，以为老虎真的要攻击男人，以为主人有了危险，一边汪汪地叫着想要吓退老虎，一边迅速地冲过来咬住了老虎的脖子，想要在危险面前保护主人。老虎本来就只是想和男人开个玩笑，没想到这次却碰上了两个愣头青，他被突如其来的猛烈攻击吓了一跳。一时忘了自己面对的其实只是两只小狗，甚至忘了反击，一下子躺倒在地上认怂，真是虎落平阳被犬欺呀！还好这时男人及时赶来，用手赶走了狗狗，否则老虎真是想逃都逃不掉，还要被狗狗凶巴巴的骂。
，老虎可真是被两只小狗死死的拿捏住了。不过下面这个故事中的小老虎，还是给咱们老虎家族狠狠长脸了。不但没有像上面那两只小老虎一样被猫咪和狗狗拿捏住，反而还牢牢地压制住了高傲的小猫咪。下面就让我们一起来看看吧。在国外，一家人收养了一只刚出生不久的可爱的小老虎，个头简直和一般猫咪差不多大，长得虎头虎脑的，远远望去就好像是一只肉嘟嘟的小橘猫。家里的人都很喜欢小老虎，但是。这个家里其实还有一只猫咪，是这家人饲养了很久的家庭成员。明显猫咪有点不待见小老虎这个不速之客，但是小老虎却对高冷的小猫咪很感兴趣。小老虎仗着自己年纪小，又很受家里人的欢迎，就有点恃宠而骄了起来，谁都不放在眼里，甚至为了显示自己在家中的霸主地位，经常向小猫咪示威。这不。猫咪正趴在家里软乎乎的地毯上小憩，刚闭上双眼，但就在这时，小老虎却悄悄从猫咪的背后绕了过来，一下子用自己肉肉的小爪子按住了猫咪。猫咪也没想到，小老虎看上去小小的，竟然力气这么大。猫咪被小老虎牢牢地压制住了，趴在地上动弹不得。小老虎见状，更是信心大增，胆子也更加大了起来。居然爬到了猫咪的身上去，用自己的小奶牙对着猫咪的脑袋就是一通乱咬。当然，小老虎也是有分寸的，没有用劲咬猫咪，还不时地伸出自己的舌头舔舐猫咪的脑袋。他只是想通过这样的方式体现自己在家中的霸主地位。猫咪对此也是很无奈，自己也打不过小老虎，也不敢反抗，只好任由小老虎在自己的身上为非作歹。最后，猫咪趁小老虎一个不注意，伺机逃出了小老虎的魔爪。不得不说，这只小老虎相较于上面的两只老虎，真是给老虎家族长脸了。小小年纪就能在一方称霸了，真是太厉害了。随着人类活动范围的扩大，越来越多的生态环境遭到了严重破坏，许多动物都因此丢失了自己的庇护所。而人们为了保护物种多样性，开始人为饲养野生动物，但这其实是一种恶性循环。被人为饲养的野生动物大多都失去了野性，根本无法再适应野外的生存。这样的保护对动物们来说是百害而无一利的。我们应该寻找一种更加科学的方式来保护野生动物们。一只普通的家猫收养了一个可怜的被遗弃的小老虎时，没有人预料到它们会变得如此亲密。然而，最令人难以置信和美丽的事情发生在多年后的某一天，在野外度过一个露营之旅时，阿德里安听到了一种奇怪而令人不安的声音，那是一种虚弱但令人惊讶的高亢而刺耳的喵喵声，仿佛有人在呼救或寻求帮助。这是他以前从未听过的声音，于是他朝着声音的方向走去，希望能够调查它的来源。他慢慢穿过树叶和灌木，直到声音变得更大更近。突然间，阿德里安停在原地，他瞪大了眼睛，看到了什么？他偶然发现了一只小老虎，看起来很迷茫孤独。在丛林边缘找到老虎是不寻常的。阿德里安对在如此危险的捕食者周围露营的想法让他感到恐惧，他准备转身逃走。但是小动物的刺耳尖叫刺痛了他的灵魂，催促他靠近一点进行调查。当他走近时，他不忍心看到小老虎是多么渺小和无助。阿德里安四处寻找小老虎的父母，但似乎他独自一人已经有一段时间了。阿德里安在脑海中权衡了利弊：如果他留下来安慰小老虎，有可能他的巨大而凶猛的母亲会回来。但如果他将他独自留下，而没有人来找他，那么小老虎肯定会离世。他太年幼太小，无法独自狩猎，甚至无法在这里的开阔地寻找掩护。对于任何其他野生生物来说，它都是容易捕食的目标。决心帮助他，他轻轻地抱起这只可怜的孤独动物，整理好露营用品，迅速回家。在他急匆匆地用小老虎的胳膊走着的时候，阿德里安考虑了一下这只可怜的小动物为什么会被遗弃，被迫独自生存
，他看起来足够健康，似乎没有问题，会导致他的母亲抛弃他。但母亲刚刚消失了，也许他真的把他的幼崽留下了。或者更令人伤心和可怕的是，他可能已经被大伤害。意味着幼崽被迫独自一人。当阿德里安冲进家门时，他的脑海中充满了拯救小老虎生命的想法。他急忙走向厨房，疯狂地搜寻任何适合的食物或配方，可以满足饥饿的小老虎。在搜寻了橱柜后，他找到了一罐炼乳，并将其与水混合，确保足够温暖以满足小老虎的饥饿。这绝对是老虎找到更合适的食物之前的理想餐点。在准备这种临时的奶制品时，阿德里安的猫公主一直紧随其后。她对家里的新动物很感兴趣，想要更多的了解它。对于主人怀抱中的陌生捆绑物，公主小心翼翼地走近并闻了闻。阿德里安看着，想知道接下来会发生什么。并准备随时将猫从仍然危险的小老虎身边拉开，但令人惊讶的是，公主没有显示任何形式的攻击或恐惧。相反，她开始梳理小老虎，就像她是她自己的亲生血肉一样。这真是一个不寻常而温馨的景象。阿德里安简直不敢相信自己的眼睛。令人难以置信的是，公主的母性本能跨越了物种界限。这对不太可能的伙伴之间形成的纽带是瞬间的。从那一刻起，他们变得不可分离。公主决定全心全意地照顾小老虎，充分意识到他需要她的爱和保护。他从未有过自己的小猫，但那种重要的母性本能似乎对他来说是自然而轻松的。日子慢慢过去，小老虎在公主的关怀下迅速成长。尽管他们之间的体积差异开始明显增加，但这并没有减弱他们的活泼精神。他们整天在阿德里安的房子里穿梭，彼此追逐，进行模拟战斗。在夜晚，这两只猫会蜷缩在一张大床上，公主将自己安置在老虎日益膨胀的身体上方。然而，阿德里安很快意识到，他的家已经无法容纳这只现在巨大的老虎。尽管小老虎已经变得非常驯化，阿德里安知道是时候为他心爱的伙伴找一个合适的永久家园了。除此之外，他为老虎花费的肉类和食物的费用变得越来越难以维持。无论阿德里安和公主在一起时有多么可爱，他的房子都不适合养老虎，因此他怀着沉重的心情做出了艰难的决定，将老虎带到附近的动物园。在那里，他将得到适当的照顾，并与自己的种类在一起。在阿德里安将老虎带到动物园的那天，公主从房子的窗户里黯然注视着老虎被装进笼子里，她的眼睛充满了悲伤和渴望的混合情感。他们在一起度过的时光的欢乐是苦乐参半的，因为他们知道他们的生活即将走上不同的道路。公主已经成为他的养母。他像亲生母亲一样照顾着他。老虎被带到动物园后，阿德里安回到家里，轻轻地抚摸着公主。他们俩都想念那只他们已经深深依恋的老虎，但他们知道这是最好的选择。多年过去了，阿德里安从未去动物园探望老虎，因为他知道再次见到他会让他感到情感激动。然而，随着时间的推移，当公主变老生病时，阿德里安知道有些事情即将发生。一次兽医的检查确认了他最糟糕的担忧。公主将不得不接受无痛离世，以结束他的痛苦。在向他忠诚的猫伙伴告别的时候，阿德里安为公主巧妙设计了一个巨大的爱和奉献的最终表演。他充分意识到他与那只威严的老虎之间根深蒂固的纽带。尽管多年未见，他向他庄严的承诺。他们将踏上一段动人的旅程，前往动物园，为公主提供一个黄金机会，让她再次见到她的老朋友老虎。当他们进入动物园时，公主焦急地透过老虎围栏的栅栏凝视着。在一段期待之后，一只特定的老虎越过来，似乎认出了她所熟悉的养母的气味，展开了一场温馨的互动。老虎翻到了背上，就像他们在一起嬉戏的时候所做的那样
，伸出爪子向着公主作为回应。公主伸手穿过栅栏，试图拍打老虎。她非常清楚地认出了他。这是一个充满纯真深情和怀旧的时刻。阿德里安在老虎还是幼崽时见证的那种纽带，经受了时间的考验。尽管岁月已过。猫和老虎重新捕捉到了他们特殊的连接，给阿德里安的眼中带来了感动的欢乐。尽管公主生病，但在他和朋友在一起的那几个时刻里，他似乎变得年轻了。他变得活泼，几乎以母性的猫的方式表现出来，仿佛他仍然觉得自己必须照顾这只巨大的、完全超过他的老虎。很快就是回家的时候了。老虎把头轻轻顶在公主身边的栅栏旁，然后走开了。那天晚上，公主在阿德里安的怀中平静地离世。她与老虎的最后一次相遇的画面永远铭刻在她心中。她见证了爱的力量。动物在不考虑彼此差异的情况下，形成不可打破的纽带。阿德里安知道，公主和老虎的故事将继续存在。提醒所有听到它的人，爱超越物种。我们心爱的人的瞬间，在我们分道扬镳时，依然伴随着我们。现在轮到你了，你对这个令人难以置信的美丽故事有什么看法？你是否曾听说过两种非常不同的动物成为好朋友的事情？你会愿意志愿照顾一只野生动物吗？在我们的印象中，老虎都是非常凶猛的，如果不小心遇上，那肯定是逃得远远的。然而，这个女孩却执意救下了一只怀孕的老虎，然后把它放回自然栖息地。女孩从未想过，几年后她会再次遇到这只老虎，并且目睹了惊人的一幕。帕梅拉是个受人尊敬的动物学家和教授，作为一个非常有成就的科学家，她经常受到同行的尊敬。她是动物园的合伙人，并且经常在当地周围的丛林里举办展览。他会带着他的学生们一起在动物的自然栖息地观察他们，这样的情况持续了三年，因为他发现这种实地考察的方式不仅对学生有益，对他来说也是个学习新知识的好方法，还能与周围的野生动物互动。如果不是这些实地考察的计划，他可能永远不会离开安逸的动物园，也不会让他遇到的所有受伤动物都得到了很好的照顾。帕梅拉所在机构的动物基本上都是因为在野外受伤无法生存而被他带回来的。他想给这些可怜的动物第二次生命的机会。没错，这就是帕梅拉热衷的事情。而要说到帕梅拉为什么会如此喜爱动物，并将自己的思想贯彻于自己的事业中，那就不得不提到小时候他遇到的一只老虎。或许正是那一只猛兽，在他的生命里播下了种子。小时候的帕梅拉和父母住在一个偏远的小镇上，他们房子的周围环绕着一片片的树林。这里虽然没有城市的繁华，但是青山绿水、蓝天白云，莺啼燕转，却也颇有一番风味。小帕梅拉很喜欢这里的安静秀丽，茂密的森林对她而言有一种说不出的吸引力。这天像往常一样，帕梅拉的父母带着她来到森林边缘散步。不过，调皮的小帕梅拉并不想止步于此，还没等父母回神，她就径直跑向了丛林的深处。帕梅拉的父母无奈，只好跟了上去。这片森林里大多是食草动物，但还是需要提防一些小的捕食者。虽然帕梅拉的父母十分谨慎，但是他们也从未想过他们会遇到大自然中最致命的掠食者之一。小帕梅拉和他的父母在森林里已经走了半个小时。他们都走得有些疲倦，这时他们听到身后传来一阵巨大的沙沙声，他们被吓了一跳，转身就看见了一只大猫在他们背后挣扎。没错，这是一只货真价实的老虎。看到老虎，谁能不害怕？帕梅拉的父母再怎么想，也没想到一家人会在这里遇到老虎。在一阵惊慌之后，他们很快发现了一个问题，那就是这只老虎似乎没办法行动。因为他被陷阱困住了，帕梅拉的父母都松了一口气。毕竟遇到老虎可不是开玩笑的。如果是一只没有任何束缚的老虎，也许他们就会成为老虎的盘中之餐。但是帕梅拉不这么想，她注意到这只老虎很不舒服，
，应该是被陷阱困了很久，伤口也可能因此受了感染。最重要的是，帕维拉还注意到这只老虎的肚子异常的大，乳房也异常的饱满。根据帕维拉在书本上看来的知识判断，他认为这只老虎怀孕了。那只老虎的眼神带着悲戚，也带着绝望。他看着他，就好像是在祈求帮助。帕梅拉的感觉并没有错，很快这只老虎就在他们的面前倒了下去。看来他是连支撑身体的力气也没有了。此时，帕梅拉的父母催促着他，想要马上离开这里，但是帕梅拉拒绝了，并表示自己想要拯救这只老虎的生命。这么危险的事情，为人父母又怎么会同意？他们极力劝阻帕梅拉的想法。并想要立刻带他离开，直到帕梅拉跟他们说明这只老虎怀孕了。经过了一番说明，眼见帕梅拉固执己见，夫妻二人也没有办法了，只好同意了帕梅拉的说法。他们立即打电话联系了当地的动物保护组织，并向他们说明了这里的情况。很快，救援人员们来到了事发地点，他们立即给昏迷中的老虎做了一次快速血液测试。测试发现，这只老虎因为伤口暴露太久，感染了一种细菌。这种细菌感染导致它严重脱水。当然，他们也确认了帕梅拉的猜想：这只老虎真的已经怀孕了。在孕期感染细菌显然不是一个好消息。于是，他们马上检查了老虎的胎儿。幸运的是，尽管母亲被感染了，但孩子相当健康。救援人员们松了一口气。现在他们要做的是帮助老虎恢复健康，准备分娩。救援人员们决定把这只野生老虎关在一个笼子里，在那里他们能够更好地治疗老虎的伤病，这样既能保证它的安全，也能限制它的行动。等到它恢复健康，救援人员们就可以把它放生到自然栖息地，在那里它可以继续它以前的生活，并顺利自然地产下它的孩子。这是个好主意。然而，他们没有料到老虎会提前分娩。一个星期后，他开始有了早期分娩的迹象，这意味着他现在哪儿也不能去，直到他生下孩子。这段时间，帕梅拉总是会来看望这只老虎，并给它喂食，陪着它一起忍受病魔的伤痛。很快，这只母老虎就进入产程了，但是它陷入了困境，它需要帮助。帕梅拉与救援人员们于是决定进入围栏。他们给虎妈妈注射了镇定剂，她一睡着，他们就马上进去帮助虎妈妈分娩。他们发现这只老虎幼崽异常庞大，而且位置很尴尬，因此很难顺利产下来。多亏了帕梅拉和救援人员的帮助，虎妈妈成功生下了宝宝。在之后的恢复期，帕梅拉每天都会来看望虎妈妈，他们之间建立起了深厚的感情。终于，虎妈妈和幼崽都通过了健康检查，救援人员们把母子俩带回了丛林，然后把他们释放到了丛林的深处。那天，送别老虎的帕梅拉感到很难过，因为在长久的相处中，她早已将这只老虎当成了自己的朋友。面对离别，帕梅拉很伤心，但是她也很高兴虎妈妈和幼崽都很健康，能够重新投入大自然怀抱。他祈祷着这一家人能够在野外得到自由，拥有幸福的生活。直到几年以后，帕梅拉和他的朋友们一起去丛林旅行时，遇到了一件惊人的事情。那几天天气不好，下了很多雨，过度的潮湿使得丛林更加模糊，大大降低了能见度。走了一段时间后，他们突然瞥见了什么东西。他们一开始还以为是猴子之类的动物。直到他们穿过了灌木丛，才看到那是什么。没错，那是一只老虎，而它的身边还站着一只更大的老虎。帕梅拉立刻认出了他们，他们是他四年前照顾过的老虎。经过这么长时间，那只老虎幼崽也长大了不少。帕梅拉的朋友们都被眼前的巨兽吓坏了，他们想要迅速逃跑，帕梅拉阻止了他们。面对老虎，逃跑显然并不是明智之举。最重要的是，这两只老虎并不会攻击他们。虎妈妈朝着帕梅拉的方向看去，眼神中透露着不同于猛兽的温柔和感谢。